第二章，门徒在五旬节被圣灵充满。五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来。分开落在他们各人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，都惊讶，希奇说：看啊，这说话的不都是加利利人么？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、马代人。以兰人和住在米索波大米、犹太、加帕多加、本都、阿西亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕比亚一大地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人。或是进犹太教的人，格里底和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说上帝的大作为，众人就都惊讶猜疑，彼此说：这是什么意思呢？还有人讥诮说：他们无非是新酒灌满了。彼得。的讲说，彼得和十一个使徒站起，高声说：犹太人和一切住在耶路撒冷的人啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到自初。这正是先知约尔所说的。上帝说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。在那些日子。我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事；在地下，我要显出神迹，有血，有火，有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在主大而明显的日子未到以前，到那时候，凡求告主名的，就必得救。以色列人啊，请听我的话。上帝藉着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能歧视神迹，将他证明出来。这是你们自己知道的。他既按着上帝的定旨先见，被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。上帝却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说：我看见主常在我眼前，他在我右边
，叫我不至于摇动，所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间。也不叫你的圣者见朽坏，你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓。直到今日，还在我们这里。大卫既是先知，又晓得上帝曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说，他的灵魂不撇在阴间。他的肉身也不见朽坏，这耶稣，上帝已经叫他复活了。我们都为这事作见证。他既被上帝的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的，浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主。为基督了，感动多人信主。众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：弟兄们，我们当怎样行？彼得说：你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：你们当救自己，脱离这弯曲的世代。于是。领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。信徒相交，日日祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照各人所需用的，分给各人。他们天天同心合意，行切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜。诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱，主张得救的人，天天加给他们。